দেশ বিদেশের ব্যবসা বাণিজ্য আর অর্থনীতির সব খবর নিয়ে আমন্ত্রণ ওয়ালটন স্মার্ট ফ্রিজ বিজনেস রিপোর্টে খাদ্যের বাড়তি দামে মূল্যস্ফীতি 10 শতাংশ ছুঁই ছুঁই কমছে প্রকৃত মজুরি কেজিতে 9 টাকা বাড়তি মুনাফা করছে আলু ব্যবসায়ীরা বাজার তদারকির তাগিদ আগামী 4 মাসের মধ্যে দেশে রাস্তায় চলবে 350 দেশে মূল্যস্ফীতির হার আবারো বেড়েছে হিসাব বলছে আগস্টে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির এই সূচক দাঁড়িয়েছে 9.92 শতাংশে যদিও এই সময় শ্রমের মজুরি বাড়েনি তুলনামূলক হারে যা দেশের একটি বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে চাপে ফেলেছে বলে মনে করেন বিশ্লেষকরা فاطمه তুজহরার রিপোর্ট আজ ডিম তো কাল পেঁয়াজ বাজারে কোনো না কোনো পণ্যের দর বাড়ে প্রায় প্রতিদিন সরকারি সংস্থা টিসিবির হিসেবে নিত্য পণ্যের তালিকায় থাকা অন্তত 7টি পণ্যের দাম বেড়েছে গেল এক মাসের ব্যবধানে আটটায় বাজারে আসা যেন ভোক্তাদের জন্য এক রকম আতঙ্কের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আয়ের সাথে ব্যয় কোনো সমস্যা নাই এখন ইনকাম হচ্ছে খরচ বেশি এখন দিন দিন মাইনাসের দিকে আমরা আছি প্লাস হচ্ছে না সেভিংস হয় না কিন্তু দিন দিন আপনি যখন টাকা থেকে খরচ হচ্ছে খুবই খারাপ একটা অবস্থায় আছি আমরা দেখুন যে আমি বিশেষ করে আমি বিজনেস করি এখন সেই পার্সপোজে দেখা যাচ্ছে যে যে পরিমাণে আমার আগে সেল হতো সে সেল অনেক কমছে এবং আমারও অনেক আয় কমে গেছে এবং দেখা গেল যে আয়ের সঙ্গে আমার ব্যয় অনেক বেড়ে গেছে এই ক্রেতাদের মতো দেশের প্রতিটি মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চিত্রই উঠে আসে মূল্যস্ফীতির হিসেবে পরিসংখ্যান ব্যুরো তথ্যমতে সর্বশেষ আগস্টে এর হার ছিল 9.92 শতাংশ জুলাইয়ে যা ছিল 9.69 শতাংশ মাসের ব্যবধানে এমন বৃদ্ধির বড় কারণ খাদ্যপণ্যের দর বৃদ্ধি হিসাব বলছে এই সময়ে দেশে খাদ্য মূল্যস্ফীতি হয়েছে 12.54 শতাংশ দুই ধরনের কারণ আছে রাশিয়া ইউক্রেনের যে গ্রেইন চুক্তি ছিল সেটা থেকে রাশিয়া বের হয়ে যাওয়ার পর আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্য মূল্য অস্থির হয়ে গেছে আর আমাদের আশেপাশে ভারত ইদানিংকালে যে কিছু রপ্তানির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এগুলোরও একটা বড় ইমপ্যাক্ট ইন্টারন্যাশনাল প্রাইসে পড়েছে যেটা আমাদের আমদানি মূল্যকেও প্রভাবিত করে পণ্য বা সেবা দাম যেমন বেড়েছে মাসের ব্যবধানে শ্রমের মজুরিও বেড়েছে দেশে পরিসংখ্যান ব্যুরো সেই তথ্য প্রকাশ করেছে যেখানে দেখা যাচ্ছে আগস্টে 7.5 ভাগ হারে আয় বেড়েছে আর আয়ের থেকে ব্যয় বেড়েছে সোয়া 2 ভাগের মতো বেশি হারে শুধু আগস্ট নয় আগের দুই মাসেও আয় ও ব্যয় বৃদ্ধির এমন বড় ব্যবধান লক্ষ্য করা গেছে প্রকৃত মজুরি কমে যাওয়া মানে এদের প্রকৃত আয় কমে যাওয়া যদি আপনার ব্যয় বাড়ছে আয় কমছে এবং আপনি নিম্ন আয়ের পরিবারের ব্যাকগ্রাউন্ডের মানুষ আপনার কাছে আর উপায় কি থাকে আপনি কি সঞ্চয় ভাঙতে পারবেন তাহলে তো খুব বেশি সঞ্চয় থাকার কথা না আপনি কি ঋণ নিতে পারবেন ঋণ নেয়ার সুযোগ তো খুব সীমিত হয়তো বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন থেকে সাময়িকভাবে ঋণ নিয়ে সামলাতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে তাদের উপায় কি তাদের ব্যয় কমানো ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না হিসাব বলছে আগস্টে শহরের চেয়ে গ্রামীণ জনপদে জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির চাপ বেশি ছিল এই সময়ে শহরে মূল্যস্ফীতি হয়েছে 9.63 শতাংশ আর গ্রামে এই হার ছিল 9.98 শতাংশ ফাতিমা তো জোহরা বিজনেস রিপোর্ট মাস্টারনা টেলিভিশন আলু বিক্রি করে প্রতি কেজিতে অন্তত 9 টাকা বাড়তি মুনাফা করছে ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এমন অভিযোগ করা হয়েছে সংগঠনটির হিসেবে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলুর দাম 36 টাকার বেশি হবার সুযোগ নেই যদিও বাজারে তা বিক্রি হচ্ছে 45 টাকায় এমন অবস্থায় বাজার নিয়ন্ত্রণে সরকারকে আরো কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার তাগিদ দিয়েছে হিমাগার মালিকরা রোববার রাজধানীতে সংবাদ সম্মেলন করে এসব কথা জানানো হয় দেশের বাজারে সস্তার সবজি হিসেবে পরিচিত আলু সেই আলুই রাজধানীর কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে 45 টাকা কেজি দরে সপ্তাহখানেক আগেও এই পণ্যটির দর ছিল 40 টাকা অর্থাৎ 7 দিনে কেজিতে দাম বেড়েছে 5 টাকা গেল 2 থেকে 3 মাস ধরেই 40 থেকে 45 টাকায় ওঠানামা করছে আলুর দাম এই সপ্তাহে বড় বড় আরক দরা বলছে যে জায়গাতে দাম বেশি আমরা জায়গা থেকে বেশি দেখি না নি 40 টাকা পাইকারি 41 40 টাকা পাইকারি আমরা 45 টাকা বিক্রি করতেছি আলু আজকে 45 টাকা করে নিল কেজি তা এখন তো দাম একটু কয়েকদিন আগে আমি কিনে 40 টাকা করে কিনছি আজকে আবার 5 5 6 টাকা বেড়ে গেছে দাম বাড়ছে মনে করেন কালকে ছাড়া আজকে বস্তায় আমরা 230 টাকা বেশি কিনে নেছি বেশি যেহেতু কিনে নেছি এজন্য মনে করেন মনে করেন আমাদের বেশি বিক্রি করতে হচ্ছে 
আলুর দাম বেশি হওয়ার কারণ হচ্ছে বাজারে আলু আগের গের মতো বেশি আসছে না কম আসছে দেশের বাজারে যত আলু বিক্রি হয় তার বড় অংশই মজুদ রাখা হয় কোল্ড স্টোরেজ বা হিমাগারে বর্তমানে দেশে 340টি হিমাগারে 17 থেকে 18 লাখ টন আলু মজুদ আছে বলে জানিয়েছে এই খাতের ব্যবসায়ীরা তাদের তথ্যমতে কোল্ড স্টোরেজ থেকে 18 টাকা কেজি দরে আলু বিক্রি হয় পরে পরিবহন খরচ আরত ও খুচরা বিক্রেতাদের খরচ সহ ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি কেজি আলু সর্বোচ্চ 36 টাকার বেশি হতে পারে না ঢাকায় যদি বিক্রি হয় 36 থেকে 37 টাকা আর যদি আমাদের লোকাল এরিয়া যদি বিক্রি হয় প্লাস পাঁচ থেকে ছয় টাকা প্লাস হওয়া উচিত এবং এটা কোনোভাবেই ছত্রিশ টাকার উপরে বিক্রি হওয়া বক্তব্য পর্যায়ে ঠিক না এটা আমি বাজারের কথা বলছি তবে যেগুলো পাড়া মহল্লায় মুদির দোকানে যেসব আলু বিক্রি হয় সেখানে আরও কিছু দাম বৃদ্ধি পেতে পারে বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে প্রতি বছর দেশে নব্বই লাখ টনের মতো আলু লাগে যদিও গেল মৌসুমে পঁচাশি লাখ টন আলুর উৎপাদন হয়েছে ফলন কম হওয়ার এই সুযোগে একটি চক্র আলু মজুদ করে দাম বৃদ্ধি করছে বলে দাবি করা হয় সংবাদ সম্মেলনে অবশ্যই অতি মুনাফা লোভীদের কারণে এই দামটা বৃদ্ধি পেয়েছে যারা আলু সংরক্ষণ করেছে সেটা যেই হোক তারা এই দামটা বৃদ্ধি করছে আমার অনুরোধ থাকবে আমাদেরকে হিমাগ্রের মালিকদেরকে যে এক তরফা দোষারোপ করা হচ্ছে এটা সঠিক নয় কাঙ্ক্ষিত নয় এবং তত্ত্বভুল নয় এই জন্য আমার সরকারের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি আপনি বাণিজ্য মন্ত্রালয় কৃষি মন্ত্রালয় জেলা প্রশাসন উপজেলা প্রশাসন আমাদের কলেজ সেজে যাক আমরা এ টু জেড আমরা সরকারকে লিস্ট দিয়ে দেব সরকার সেখানে পর্যালোচনা করে দেখুক কার আলু কত আছে সে কতটুকু সংরক্ষণ করেছে কতটুকু আলু এখনও বাইর করে নেই কেন বাইর করে নেই তাকে তাকে জব দেহিতার নিয়ে আসুক সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় দেশে যত আলু উৎপাদন হয় তার এক তৃতীয়াংশ রকম হিমাগারে মজুদ করা হয় বাকিটা থাকে কৃষকদের কাছে অথবা আরত পর্যায়ে রঞ্জিব উল মিজান বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙ্গা টেলিভিশন আগামী চার মাসের মধ্যে দেশের বাজারে আসবে তিনশো পঞ্চাশ সিসির মোটর সাইকেল স্থানীয় বাইক প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো এরই মধ্যে এ সংক্রান্ত উদ্যোগ শুরু করেছে প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে উচ্চগতির এই সব মোটর সাইকেলের দাম কিছুটা বেশি হবে রায়হান শুভনী রিপোর্টে বিস্তারিত রয়্যাল এনফিল্ড ক্লাসিক বুলেট কিংবা হান্টার এমন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন তিনশো পঞ্চাশ সিসির বাইকগুলো এতদিন কেবল বিদেশি সিনেমা কিংবা প্রবাস ভ্রমণে গিয়ে দেখেছেন এদেশের মোটর সাইকেল প্রেমীরা সাধ্য থাকলেও দেশে তা কিনতে কিংবা চালাতে পারেনি সরকারের অনুমতি না থাকায় তবে আগ্রহীদের দীর্ঘ সে অপেক্ষার অবসান হয়েছে সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে এখন থেকে দেশের রাস্তায়ও চলবে তিনশো পঞ্চাশ সিসির দৃষ্টিনন্দন রয়্যাল এনফিল্ড বাইকগুলো কিন্তু কবে মার্কেটে ফুল সুইং আসবো আমরা এন্ড জুন জুলাই জুলাই থেকে ইনশাল্লাহ বেশি তার অর্ডার করবো না কেন পরে প্রপারলি করতে হবে তো ফ্যাক্টরি তো শুরু করে দিয়েছে দেখলেন আপনি আপনার ডিজাইনও এসে গেছে যদি বাংলাদেশে তৈরি করি আপনি যদি ইম্পোর্ট করি তো সাত দিনে আনতে পারি কিন্তু আমি জানবো না আমরা বাংলাদেশে তৈরি করে ম্যানুফ্যাকচার করে ছাড়তে চাই ইফাদ অটোস যেমন কাজ করছে রয়্যাল এনফিল্ড নিয়ে তেমনি প্রস্তুতি নিচ্ছে এসিআই মোটরস টিভিএস মোটরস ও সুযুকির মতো অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও তাদের উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর সাইকেলগুলো বাজারে আনতে তবে তাদের মোটর সাইকেলগুলো বাজারে আসবে আরও দ্রুত এটা তো এমন না যে সিকেডি বা সিবিও টুমোরো উই ক্যান ইন্ট্রোডিউস দ্যাট ইজ নট পসিবল রাইট সো এটার জন্য রেডিনেসের জন্য তিন মাস সময়ের দরকার আছে তো তিন থেকে চার মাস যদি হয় তাহলে আমি হিসাব করে দেখেছি ডিসেম্বর থেকে জানুয়ারিতে বাংলাদেশ মার্কেটে হায়ার সিসি গাড়ি দেখতে পাবে উদ্যোক্তাদের দেওয়া তথ্যমতে ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি নাগাদ বাজারে আসতে পারে ইয়ামাহার এফ জেড টোয়েন্টি ফাইভ আর থ্রি ও এনটি জিরো আর টিভিএস একই সময় নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছে অ্যাপাচি আর আর থ্রি টেন সহ অন্যান্য কয়েকটি মডেল এছাড়া রয়্যাল এনফিল্ডের বুলেট থ্রি ফিফটি হান্টার থ্রি ফিফটি ক্লাসিক থ্রি ফিফটি সহ পাঁচটি মডেল বাজারজাত করা হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে কেমন হবে এসব মোটর সাইকেলের দাম আমাদের ইচ্ছা ছিল এই ধরেন সাড়ে চারের মতো রাখা সাড়ে তিন চার চার তিন তিরিশ থেকে চার পঞ্চাশের মতো রাখা ডলারের জন্য যে এক্সচেঞ্জ রেটটা বাড়বে ওটাই অ্যাড হবে এবং ওইটা আমরা চেষ্টা করব যত কমানো যায় যত কম রাখা যায় অ্যাজামশন ভিত্তিতে তিন লাখের নিচে একটাও গাড়ি দাম হবে না এবং তিন লাখ থেকে এমন হতে পারে যেটা চার লাখ সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত দাম চলে যেতে পারে এটা ব্র্যান্ড টু ব্র্যান্ড এবং তার গ্যাজেটের উপরে তার ফিচারের উপরে এই দামটা ভ্যারি করবে আড়াইশো সিসি প্লাস বা তিনশো সিসি যে বাইকগুলো হবে এগুলো যে সবাই কিনতে পারবে বা অ্যাবিলিটি হবে থাকবে আমি বলবো না এটা খুব বড় একটা মার্কেট হবে না এটা 
সো খুবই ফিউ অ্যামাউন্ট অফ কাস্টমার কিনবে যেটা আমরা ধরতে পারি ফাইভ টু টেন পারসেন্ট হয়তো কাস্টমার এই বাইকগুলো কিনবে টোটাল মার্কেটে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের হিসেবে বর্তমানে দেশে নিবন্ধনকৃত মোটরসাইকেলের সংখ্যা বিয়াল্লিশ লাখ সতেরো হাজারের কিছু বেশি এর প্রায় সবগুলোই একশো পঁয়ষট্টি সিসির মধ্যে রাখেন শোভন বিজনেস রিপোর্ট মাছরাঙা টেলিভিশন নিচু এলাকার কৃষকদের চাহিদাকে সামনে রেখে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় বসেছে রোপা আমন ধানের চারার হাট স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আশেপাশের জেলাতেও বিক্রি হচ্ছে এসব চারা প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে কয়েক লাখ টাকার ধানের চারা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিনিধি আশিক মান্নান হিমেলের পাঠানো তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট চলতি মৌসুমে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় একান্ন হাজার পাঁচশো হেক্টর জমিতে রোপা আমন আবাদের লক্ষ্য ঠিক করেছে কৃষি বিভাগ এসব জমি আবাদের জন্য বিস্তলা তৈরি করা হয়েছে দুই হাজার হেক্টর জমিতে উৎপাদিত ধানের চারা নিয়ে কৃষক ও পাইকাররা ভিড় করছেন হাটে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিটি উপজেলায় ধানের চারার হাট বসলেও সবচেয়ে বড় হাটটি হয় ঢাকা সিলেট মহাসড়কের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নন্দনপুরে বিনা সাত বিআর বাইশ খাসা নাজিশাইল ও গাইন্ধার জাতের রোপা আমন চারা বিক্রি হচ্ছে প্রতি আটি আশি থেকে দেড়শো টাকা ধরে বিভিন্ন ধরনের জ্বালা এই বাজারে বিভিন্ন মোকাম থেকে আসে স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে আশেপাশের জেলাতেও সরবরাহ করা হচ্ছে এসব চারা খুচরা ও পাইকারি মিলিয়ে প্রতিদিন কয়েক লাখ টাকার চারা বিক্রি হয় এ হাটে বিস্তলা তৈরির পাশাপাশি মানসম্পন্ন চারা উৎপাদনে সহযোগিতা দিচ্ছে স্থানীয় কৃষি অধিদপ্তর বন্যার একটা প্রাদুর্ভাব থাকে প্রতি বছর যদি এই বছর বন্যা মানে বন্যা হলেও যদি বিস্তলা নষ্ট হয় তখন এই অতিরিক্ত বিস্তলা দিয়ে আমরা কিন্তু এগুলো কাভার করি আমাদের উপসয় কৃষি ক্ষমতা চারার মান ঠিক রাখতে ওই সমস্ত কৃষি উদ্যোগ তাদের যারা চারা তৈরি করে তাদের কিন্তু আমরা কারিগরি জ্ঞান দিই যাতে চারার মানটা ভালো থাকে কৃষি বিভাগ জানিয়েছে চলতি রোপ আমন মৌসুমে জেলায় লক্ষ্যের চেয়ে একশো ছিয়াত্তর হেক্টর বেশি জমিতে আমন বিস্তলা তৈরি করা হয়েছে তাই হঠাৎ করে পানি বাড়লেও ধানের চারার সংকট হবে না বিজনেস রিপোর্ট মাসরাঙা টেলিভিশন নেতিবাচক ধারায় শেষ হয়েছে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সপ্তাহের প্রথম কার্য দিবসের লেনদেন সার্বিসূচক ডিএসসি এক্স একুশ পয়েন্ট কমে দাঁড়িয়েছে ছ হাজার দুশো পঁচাশিতে বেচা কেনা হয়েছে পাঁচশো পঁচিশ কোটি টাকার লেনদেনে অংশ নেওয়া শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের মধ্যে দর বেড়েছে তেত্রিশটির কমেছে একশো একত্রিশটির আর অপরিবর্তিত আছে একশো ছত্রিশটির দর এবার বাজারে বিশ্লেষণ শুনবো ব্র্যাকিপিয়াল স্টক ব্রোকারেজের আজকে টার্ন ওভারের দিক থেকে মার্কেট নিম্নভূমি ফ্রন্ট ওয়ার প্রদর্শন করে যা গতকালকে তুলনায় তেইশ দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট কম আজকে সকল লার্জ ক্যাপ সেক্টর নেগেটিভ পারফরমেন্স প্রদর্শন করেছে যেখানে সবচেয়ে খারাপ পারফর্ম করেছে ফুড অ্যান্ড লাইফ সেক্টর ফলো বাই ফার্মাসিটিক্যাল সেক্টর এবং ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টর আজকে টার্ন ওভারের দিক থেকে সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করেছে জেনারেল ইন্স্যুরেন্স সেক্টর ফলো বাই ফুড অ্যান্ড লাইফ সেক্টর এবং লাইফ ইন্স্যুরেন্স সেক্টর আজকে সবচেয়ে বেশি ট্রেডের শেয়ার ছিল ফুয়া ফুড লিমিটেড কার্বন নিঃসরণ কমিয়ে বায়ু দূষণ রোধের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠন করা হয়েছে বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি সম্মেলন থেকে এই জোট গঠনের ঘোষণা দেওয়া হয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে সাথে নিয়ে পরিবেশ বান্ধব জ্বালানির ব্যবহার বাড়াতে কাজ করবে জোটের সদস্য দেশগুলো ডেস্ক রিপোর্টে বিস্তারিত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বাড়ছে বৈশ্বিক উষ্ণতা বাড়ছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বন্যা ঝড় জলোচ্ছ্বাসে রুচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ অন্যদিকে দাবানল আর খরাও দেখা দিচ্ছে অনেক এলাকায় এক কথায় চরম ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছে প্রকৃতি এমন অবস্থায় বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির হার কমিয়ে আনতে একজোট হয়েছেন বিশ্ব নেতারা এজন্য দুই হাজার সাল নাগাদ কার্বন নিঃসরণের হার শূন্যে নামিয়ে আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সে লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলে জৈব জ্বালানির উৎপাদন ও ব্যবহার দু সালের মধ্যে তিন গুণ বাড়াতে হবে এমন বাস্তবতায় বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোট গঠন করা হয় জি টোয়েন্টি বৈঠকে ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জি টোয়েন্টি শীর্ষ সম্মেলনে শনিবার এ জোট গঠনের কথা ঘোষণা করেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিশ্ব জৈব জ্বালানি জোটের প্রাথমিক লক্ষ্য পেট্রোলের সঙ্গে বিশ শতাংশ ইথানল মেশানো যার ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমবে কমবে বায়ু দূষণের মাত্রাও 
যা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় কিছুটা সহায়ক হবে অবশ্য পেট্রোলের সঙ্গে ইথানল মেশানোর এই কর্মসূচি আরও আগেই গ্রহণ করেছে মোদী সরকার এবার যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রাজিলকে সঙ্গে দিয়ে অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় এই কর্মসূচি বৈশ্বিক পর্যায়ে সফল করতে চায় ভারত ইথানল তৈরি হয় প্রকৃতি বান্ধব শস্য আগ থেকে পেট্রোল ডিজেল কিংবা প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কমানোর ক্ষেত্রে এই ইথানল যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে সদস্য দেশগুলো আখ উৎপাদন বাড়িয়ে সেই পরিবর্তনে সহায়ক হতে পারবে এর আগে সবার জন্য পরিবেশ বান্ধব জ্বালানি সহজলভ্য করার লক্ষ্যে দু সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক সৌরশক্তি জোট গঠন করেছিল ভারত হিসেব বলছে মোদী সরকার ক্ষমতায় আসার পর মোট প্রয়োজনের আশি শতাংশ অপরিশোধিত পেট্রোল ও ডিজেল আমদানি করত ভারত এখন তা বেড়ে সাতাশি শতাংশে পৌঁছেছে দু হাজার বাইশ তেইশ অর্থ বছরে ভারতে অপরিশোধিত পেট্রোল ডিজেল আমদানির পরিমাণ ছিল প্রায় একশো আটান্ন বিলিয়ন ডলার যা আগের অর্থ বছরের তুলনায় একটি শতাংশ বেশি দর্শক আমাদের যে কোনো পর্ব নিজেদের সুবিধাজনক সময় দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন বিজনেস রিপোর্টের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আপডেট থাকুন ব্যবসা বাণিজ্যের আলোচিত সব ঘটনা সম্পর্কে আর আপনাদের মতামত জানান কমেন্টস অথবা ইনবক্সে আজ এটুকুই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকবেন